Good evening, everybody. My name is Victoria, and I am from the UK. I run a production company called um, Polka Dot Factory, which is based in Edinburgh in Scotland. So I started off life as a lawyer because I've always been interested in criminal justice and fighting for the underdogs. But whilst I was working as a lawyer in the criminal justice system in the UK, I realized that justice was not always just, and I wasn't really able to champion um, people that I wanted to champion. So I became a journalist because I also thought that as a journalist, I'll be able to tell the truth. But I then also realized that because of the pressures <laughs> of advertising income, journalists did not always have the freedom to tell the truth. So by becoming a producer, I felt it was my own way of being independent and being able to champion the underdogs and give a voice to the voiceless. So the clip that you're going to see is from a film that I'm currently working on as a producer and director. And it's about how hip hop gave a voice to the voiceless in France and made France the largest market for hip hop outside America, but also in the process became an enemy of the state. It is a creative documentary and we're still in production. So what you're going to see is an internal teaser. It's about two minutes long, but it uses a lot of archive footage. So it's a low resolution version and it also still has a lot of time codes. But the final film um, is a creative documentary. So there's a lot of motion graphics involved. Thank you. Ne crains pas la diversité, diversité des origines, diversité des couleurs, mais pas diversité des races. Il n'y a pas de place dans la République pour la race. Je veux simplement que dans euh, qu'on mène une, une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, pas la musique nègre. Il y a une obscénité latente. Quand tu grandis, que tu prends des photos de Gaulois blonds et yeux bleus, tu te dis au bout d'un moment, moi je ressemble pas du tout à un Gaulois, donc tu te dis bon bah. C'est-à-dire que tous les gens qui se posent plus ou moins cette question, bah, ces gens-là, bah, ils se réunissent tous et puis ils forment une culture. Sydney, Guadeloupéen d'origine, mais né près de Paris, roi de la nation Zulu en France, et c'est à lui que l'on doit l'introduction dans notre pays du hip-hop. Voir un noir qui présente une émission de télévision à la télévision française lors de grandes écoutes, c'était impossible. Le ministère de l'Intérieur a décidé de poursuivre le groupe de rap de Sarcelles, ministère amer, en cause leurs chansons considérées comme des appels au meurtre. Que les rappeurs ne sont des jeunes racailles, des gens dangereux. Richie Soubois a donc vécu de nouvelles heures de violence hier soir au lendemain de la mort de deux adolescents qui tentaient d'échapper à la police. Bien sûr, il y a la misère, bien sûr, il y a le chômage, bien sûr, il y a le racisme. Je peux excuser une violence gratuite, une violence aveugle, comme celle que vous avez connue hier. Toutes les révoltes en fait, qui ont été menées par des non-blancs sont considérées comme des émeutes, comme des attentats. En France, tous ceux qui sont en bas et qui ne sont pas bourgeois ont vos chapitres grâce au hip-hop. Et on ne veut pas les entendre.